வணக்கம் நேர்களே இன்று நாம் முக்கியமான ஒரு ஊடகவியலாளரை நாம் சந்திக்கப் போகின்றோம் வன்னி மைந்தன் லண்டன்ல இருந்து டாக்டர் அர்ஜுனாவை உருவாக்கியது வன்னி மைந்தன் என்று பேஸ்புக் தளங்கள் மற்றும் டிக்டாக் தளங்கள்லே இப்பொழுது பல கருத்தாளர்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன முக்கியமாக நான் நேற்று டாக்டரை இன்டர்வியூ பண்ணும் பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட விடயம் வன்னி மைந்தன் முக்கியமாக இந்த ஒரு மாறுதலுக்கான ஒரு உருவாக்கத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த மாறுதலுக்கு ஒரு தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு சமூக புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற மாறுதலுக்கு காரணமாக இருந்தவர் என்கின்ற விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார் வனிமைந்தன் இப்பொழுது என்னோடு இருக்கின்றார் அவரோடு இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பேசுவோம் வணக்கம் வனிமைந்தன் முக்கியமாக டாக்டர் அர்ஜுனாவினுடைய எனக்கு தெரியும் டாக்டர் அர்ஜுனா வந்து சாவகச்சேரி அந்த அந்த விடயங்கள் அந்த வைத்தியசாலை விடயங்களை எடுத்ததன் பிறகு அவர் மக்கள் மத்தியிலே பிரபல்யமானார் முக்கியமாக அவர் பல டாக்டர்மார் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் மருந்து மாஃபியாக்களை வெளியில் எடுத்தார் அதற்கு பிறகு அந்த விடயங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அதற்கு பிறகு அரசியலில் குதித்தார் அவர் முதல்ல வந்து ராணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு என்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு சஜித் பிரேமராசாவுக்கு ஆதரவு என்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு அனுரகுமார் திசநாயக்காவுக்கு ஆதரவு என்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு சுயேட்சையாக எல்லாரையும் விட்டுவிட்டு சுயேட்சையாக தான் இறங்க வேண்டும் என்று இறங்கி தற்பொழுது மக்கள் ஆதரவு பெற்றிருக்கின்றார் உண்மையில் வன்னிமைந்தன் நீங்களா டாக்டரை உருவாக்கினர் ஆஹ் வணக்கம் அர்ச்சனா ராமநாதன் என்கின்ற ஒரு ஒத்தை மனிதன் ஆஹ் தனது திறமையின் காரணமாக துணிவின் காரணமாக மக்கள் மத்தியில் முன் வந்தார் ஆஹ் சாவகச்சேரி மருத்துவமனையில் சென்ற பொழுது அங்கு அவரது பணியின் பொழுது அவர் மேற்கொண்ட அந்த நிர்வாக சீர்கேடு தொடர்பாக முறையான ஒழுங்குபடுத்தலை மேற்கொள்ள முடிந்த பொழுது அங்கு அவருக்கு எதிரான ஆஹ் கடுமையான எதிர்ப்புகள்கள் அப்படின்னா ஏன் இந்த எதிர்ப்பு இந்த இடத்தில் இருந்து கிளம்புகிறது என்கின்ற அவர் ஆராய்கின்ற பொழுதுதான் அதுக்கு பின்னால் லஞ்ச ஊழல்கள் மாபியாக்கள் நிர்வாக சீர்கேடுகள் பண மோசடிகள் என்பன அதுக்கு ஈடுபட்டு காணப்பட்டதை கண்டறிந்தார் அதனை எவ்வாறு கொண்டு வரலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த விடயத்தை மேலதிகர்களுக்கு எடுத்து சென்றால் தான் அதிலிருந்து காணாமல் ஆக்கப்படுவேன் என்கின்ற விடயத்தினை சாதுரியம் அவர் புரிந்து கொண்டார் அதனுடைய அடிப்படை காரணம் அரசியல் இதுக்குள் கலக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவத்துக்குள் அரசியல் கலக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த மருத்துவ மாபியாக்களை காப்பாற்றுவதற்கு அரசியல் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது அப்படியானால் இதனை பொது வழியில் துணிகரமாக உடைப்பதன் ஊடாகத்தான் அந்த பெரும் லஞ்ச உடலை கொண்டு வரலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் கொண்டு வந்தார் அது மக்கள் மத்தியில மிக ஒரு வரவேற்பை பெற்று இன்று அவரை தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகின்ற அளவிற்கு மாற்றி சென்றது சரி இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன எனது பங்களிப்பு ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவதற்கு முடிகின்ற பொழுது இருபத்தி மூணு வயதாக இருந்த வாலிபன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த லஞ்ச ஊழலை எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற பொழுது முப்பத்தி எட்டு வாலிபனாக மருத்துவனாக காணப்பட்டான் அப்போ ஒரு முப்பத்தி எட்டு வாலிபனால் காற்றடித்தால் பறந்து விடுகின்ற உடலமைப்பை கொண்ட ஒரு சின்ன ஒரு வாலிபனால் எப்படி இந்த பூதங்களை ஒழிக்க முடியும் என்கின்ற விடயத்தினை பார்க்கின்ற பொழுது அவர் மீது எனது கவனம் ஈர்க்கப்பட்டது அதன் பின்னர் தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்ற பொழுது அவர் மீது என்னை அறியாமல் ஒரு ஒரு பாசம் அல்லது ஒரு ஈர்ப்பு அவர் ஏற்பட்டது இவருக்கு ஏதாவது முறையில் உதவலாமா என்கின்ற பார்க்கின்ற பொழுது அவரது பேச்சுக்கள் ஒரு நம்பிக்கையை தந்தன அவரை நம்பக்கூடிய வகையில் அவர் காணப்பட்டார் அதன் அடிப்படையில் பதிவுரமாக நான் ஊடகத்தின் வாயிலாக ஆதரவு அளித்திருந்தேன் அந்த கால போதில் தான் நான் டிக்டாக்குகளே முதன் முதலாக நான் காலடி பாய்க்கிறேன் அப்பொழுது டிக்டாக் வளத்தினூடாகவும் எதிரி இருக்கும் ஊடாகவும் யூடியூப் தளத்தினூடாகவும் அவர் எப்படி அதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தினை கொண்டு வந்தபோது சத்தியம் எதிர்பார்க்காத ஒரு விடயம் இடம்பெற்றிருந்தது முதன் முதலாக யாழ்மணி அலர்தராங்கிற பாடலை ஐயா செல்லப்பனூடாக அதனை வெளியிட்ட பொழுது அது பட்டி தொட்டியெல்லாம் எதிர்பாராத ஒரு வரவேற்பை கொண்டு சேர்த்தது அந்த பாட்டு கடைசியை நான் நினைக்கவில்லை அர்ஜுனா ராமானாவோட எனக்கு நான் உறவாடுவதற்கான ஒரு நேரம் பெறும் அவர்களிடம் வந்து உரையாடுவதில் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் காலத்தினுடைய ஒரு நிர்பந்தமும் என்னவோ அவரை மேலே ஒரு நட்புறவில் என்னை இணைத்திருக்கின்றது அதன்பால் இன்று வரை கருத்து முத மோதல்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனிதன் எடுத்துக்கொண்ட அந்த விடயமானது உண்மையிலேயே பதினைந்து வருட காலம் மருத்துவ மாபியாக்கள் அரசியல் சீர்கேட்டு கலாச்சாரங்களை தூக்கி எறிந்து இன்று ஒருவனை கொண்டாடுகின்ற அளவிற்கு அவரது அந்த விடயம் மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கின்றது இப்பொழுது அர்ஜுனா என்றால் வன்னிமேந்தன் வன்னிமேந்தன் என்றால் அர்ஜுனா காரணம் நான் ஒரு கடும் போக்கான் எதுவரைக்கும் ஒருவரை நேசித்தால் அவர் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் வரை எங்கள் இனத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கும் வரை வன்னிமேந்தன் அவருக்கு துரோகி என்கின்ற அவர் சொல்லும் வரைக்கும் நான் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பேன் 
அப்ப இந்த நிலப்பாடு நான் தெளிவாக இருந்தபடியால் அடுத்தடுத்தவருக்கான தேர்தல் பரப்பிற்காக நாங்கள் மூன்று பாடல் வெளியிருந்தோம் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு பாடல் ஊடாக பட்டி தொட்டி சென்று இருக்கிறது இந்த வரை அவருக்கான ஆதரவு கருத்து முதல் சில வரலாம் அது வேறு விடியும் கருத்து என்பது நீங்களே ஒரு நேர் வழியில் சீர்படுத்துவதற்கான ஒரு கருத்து தான் அது அண்ணன் தம்பிக்கள் ஒரு மோதல் கருத்து மாற்றம் பெறாது ஆகவே அவரை ஆதரிக்கிறேன் அதனால் மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் அதனால் என்னையும் மக்கள் இப்பொழுது நேர்மையானவர் என்கின்ற ஒரு பதத்துக்கள் என்னை உள்ளாக்கி அவர்கள் கொண்டாடுவதால் இப்போது எனக்கு ஒரு பயம் தொட்டி கொண்டுள்ளது இந்த மக்களுடைய நன்மதிப்பை மக்கள் வணி மேந்தனால் நல்லவன்கள் நம்புகின்ற அந்த சொல்லை அந்த நேர்மையினை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு ஒரு நெருக்கடியில் நான் இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு எதிர்த்து ஒரு ஊடகியலாளர் அனேசன் சொன்னால் லண்டனில் இருக்கிறார் அனேசன் சொன்னால் சிறந்த ஒரு ஊடகவியல் வழியில் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் தன்னிச்சையாக சில விடயங்களை பேச முடியாது இருக்கிறேன் தொலைபேசி எடுத்தால் எல்லாம் ரெக்கார்டில் போகும் அப்ப யாருடன் என்ன கதைக்க முடியும் அப்ப பொதுவுல கதைக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை நெருக்கடிக்க தள்ளி விட்டு இருக்கு அப்ப எங்களுடைய சுதந்திரங்கள் இங்க கட்டப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த வகையில இப்ப நான் அர்ஜுனா பயணிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் உருவாக்க சொல்லுங்க இல்ல உண்மைதான் இப்ப அது முக்கியமான விஷயம் அரசியல் ரீதியான ஆலோசனைகளை நீங்கள் அவருக்கு வழங்கினீர்களா என்ன பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக முற்றுமுழுதாக மறுக்கிறேன் அரசியல் ரீதியான ஆலோசனை நான் வழங்கவில்லை ஆனால் இப்படி கதைக்கிறீங்க உங்களை தொண்ணூறு வீதம் மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் நான் எப்பொழுதுமே மக்களுடைய உளவியல் அடித்தட்டு மக்களுடைய உளவியல் எதுவாக இருக்கிறது அந்த மக்கள் அர்ச்சனா இப்படி என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்கின்ற பொழுது நான் அண்ணா மக்கள் இப்படி நினைக்கின்றார்கள் அவர் அர்ச்சனாவுடன் கதைக்கின்ற பொழுது அவருடைய மைண்ட் செட் என்ன இப்போ அனசுடன் நான் உரையாடுகின்ற பொழுது அனஸ் எதை சிந்திக்கிறார் இவரது அரசியல் புரிதல் எதுவாக இருக்கிறது இவர் மக்களை எவ்வாறு பார்க்கிறார் இந்த இரண்டையும் தான் நான் முடிச்சு போட்டு பார்க்கிறது இரண்டையும் தொடர்படுத்துக்கணும் இடத்துல என்ன இடைவெளி இருக்கிறது அந்த இடைவெளி எப்படி நான் நிரப்பலாம் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் ஒரு இடையில் இருக்க பாலமாக மக்களுடைய மக்களுக்கும் இவருக்கும் இடையிலான ஒரு பாலமாக அணைத்திருந்தேன் ஆனால் முதல் முதலாக ஐயா அர்ஜுனா ராமநாதன் அவர்கள் டிக்டாக்லேயே வந்து பேசுகின்ற பொழுது இந்த மனிதனுடன் உத்தர மொழி பேசிவிட முடியாதா இவரது கைவிரல்களை தொட்டு பார்க்க முடியாதா ஹலோ சொல்ல முடியாத எழுதி கொண்டு இருந்த மக்களுக்கு இந்த தலம் ஒரு வாய்ப்பை அது ஏற்படுத்தி கொடுத்தியது அதுவே இந்த இன்றைய காலப்பகுதியோட நெருக்கத்தை உருவாக்கி அர்ஜுனா என்றால் மக்கள் மக்கள் என்றால் அர்ஜுனா அர்ஜுனா என்றால் வன்னி மீது என்கின்ற நிலையை அது உருவாக்கியது இதுவரைக்கும் நான் ஒருபோதும் அரசியல் ஆலோசனை வழங்கவில்லை அவர் வழங்க அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனிதரும் அல்ல அவர் தனது முடிவு தான் நாங்கள் இதையும் சொல்லிவிட்டு போகலாம் ஆனால் அவர் தான் சிந்தித்து முடிவெடுப்பார் ஆனால் நீங்கள் இப்படி செய்கிறது புள்ளையா இருக்குன்னு சொன்னா முந்தியெல்லாம் அவர் நன்றியுள்ள மிருகத்தை பற்றி பேசுவார் உங்களை தெரியும் நீங்கள் கிரிட்டத்தை நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள் அப்ப நான் சொல்லுவேன் வாழ ஆட்டி விடுற மிருகம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அவர் மாத்தி இருந்தார் அவர் ஏனா அந்த சிக்கல்களை மாட்டக்கூடாது இப்ப அரிச்ச அனஸ் வந்து சாராய் கடைக்கு உரிமையாளர் என்று சொன்னா சாராய் கடை வைத்திருக்கிறாருனா உங்களுக்கு குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது அப்ப நான் சொல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாது அண்ணா அனஸ் என் அனஸ் என்பவர் சாராய் கடை வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது கண்ட சட்டத்துக்கு நாங்கள் சிக்க மாட்டோம் அவர் இப்படி சொல்லிக்க அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்றார் ஸோ அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் எங்கே கொண்டு போய்க்கில்ல இப்போ இன்றைக்கு பத்தொன்பது வழக்கு இருக்குது நினைக்கிறேன் நாலு வழக்கு பிறப்பு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த பத்தொன்பது வழக்கும் ஐயா உணர்ச்சி வசப்பட்டு பன்மை பட அந்த பேசிய ஒருமையில் பேசினபடியாக தான் இன்றைக்கு சிக்கல் இருக்கிறது இப்போ அரசியல்வாதியை பாருங்க ஆம் மஹிந்த ராஜபக்ச தமிழருக்கு தீர்வினை பெற்று தர வேலை ஆனால் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கோம் என்ன அதை பேசிக்கொண்டிருக்கிறீங்க அப்ப அந்த நுட்பமான சொல்லாடல் வந்து ஐயா கையால தவறியதன் காரணம் தான் இன்னைக்கு அவரை பத்தொன்பது வழக்கு சூழ்ந்து உண்மை பாவம் அந்த மாதிரி மிக்சரோட தண்ணி போத்தோட இருந்து ஏதோ போராடினார் நாங்கள் அவரை கொண்டே கரை சேர்த்து விடுவோம் இப்ப இந்த இடத்துல முக்கியமாக அவரை கட்சிக்குள்ள இப்ப பிளவு வந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று பிளவுகள் வந்து விட்டன மூன்று பிரிவாக பிரிந்து விட்டார்கள் என்று அப்படியா இருக்கு நிலைமை என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அறிந்த வரையில் இதுவரை அந்த கட்சிகள் கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன அது நான் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை என்ற ஒவ்வொரு தேர்தல் தொகுதியிலும் நாங்கள் வென்று விடலாமான இந்த வேட்பாளர் தெரிவில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கையில் அதில் நானும் எங்களுடைய திக்டோக் வாயிலாக இருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் நாள் வரை நாங்கள் பரி பரிந்துரை செய்திருந்தோம் அதில் ஒரு அக்கறால் தட்டுப்பட்டுட்டார் இந்த சிபி உடுக்கைகளை உரிய முறையில் போய்க்கிறார் அப்படியே தட்டுப்பட்டுட்டார் அப்போ இரண்டு பேரும் நான் அடையாளம் கண்டிருந்தேன் ஆஹ் இதுல என்ன அப்படி என்றா வந்து கருத்து மோதல் தான் ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த பணம் வழங்குதல் அல்லது தேர்தலுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குதல் தேர்தலுக்கான வாகனங்களை ஒழுங்கு செய்து கொடுத்தல் என்கின்ற விடயத்துல ஒரு முரண்பாடு இருக்குது அதே போல உங்களுக்கு தெரிந்தானே இப்ப புதிய அர்ஜுனாவுக்கு
கிடைத்து விட்டால் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வில் ஒரு மாற்றம் வருதா மறுமலர்ச்சி வராது என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் நான் இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள முரண்பாடு இருப்பதாக நான் தெரியவில்லை கருத்து முரண்பாடு வந்து சிலர் விலகி உள்ளதாக சொல்லப்பட்டது வேண்டி இப்பொழுது இணைந்திருக்கிறார்கள் கருத்துக்களை நான் என் நான் என்னை பொறுத்தவரை நானும் அந்த கரு அந்த கருத்து அந்த கட்சியில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தால் வேட்பாளராக தேர்தல் முடியும் வரைக்கும் நான் நேரடியாக யுத்தத்தில் வர மாட்டேன் கட்சிக்கு புலவு இருப்பதாக நான் காட்டிக்கொள்ள விரும்ப மாட்டேன் ஆனால் அங்கு ஒரு புலவு வருகிறது என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்போ அவர்கள் யாராவது இன்னொரு ஆள் இயக்கப்படுகிறார்களா அல்லது தங்கள் இயக்க விதிகளை மறந்து இந்த இயக்கத்துக்கு முரணாக நிற்கிறார்கள் என்னுடைய விஷயத்தை பார்க்கணும் மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கு அப்படி பார்த்தா நேற்று வந்தவர் இருபத்தி எட்டு வருட கால நண்பன் இந்த விட்டுட்டு போகிறான் என்ன காரணம் இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வன்னி மைந்தன் முக்கியமாக அர்ஜுனாவ நான் விரும்புறேன் ஏன்னா நான் இப்ப ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் அவருடைய அந்த எழுச்சி மக்கள் மத்தியில வாக்காக அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும் என்றதுல எனக்கு மாற்று கருத்தே இல்லை ஏனென்றா ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய சொந்த அரசியலுக்காக தங்களை தகவமைத்து கொள்கின்றார்களே தவிர மக்களை பற்றி யோசிக்கிறார்கள் இல்லை உண்மையில் நீங்கள் எதிரி டாட் காம் மூலம் நான் அந்த காலத்துல இருந்து நீங்க எப்ப ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த காலத்துல இருந்து நான் பார்த்து கொண்டு வரேன் நீங்களும் எனக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பீர்கள் செய்திகளை அந்த லிங்குகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு வரேன் முக்கியமாக ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இந்த அரசியல் ரீதியாக தமிழ் மக்களுக்கான விடுதலை தொடர்பாகவோ அல்லது அந்த தற்பொழுது இருக்கின்ற போராளிகளுக்கான விடுதலை தொடர்பாகவோ போராளிகளுக்கான பொருளாதார முன்னேற்றம் தொடர்பாகவோ அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் இல்லை ஒவ்வொருவரும் தனக்கு 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 என்று சிந்திக்கிறார்களே தவிர இல்லை உண்மையில் இந்த எழுச்சிய வந்து நான் பார்த்து கொண்டே வாரன் இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப அர்ஜுனா ஒரு தலைவராக இருந்து கொண்டு அவருடைய இந்த பேஸ்புக் லைவ்ல மற்றாக்களை ஏசுறது மற்றது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது இது அவருக்கு பின்னடைவா இருக்குதா கண்டிப்பா இப்ப சமீப ரெண்டு நாட்களாக நான் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு மேலாக நான்கு பாடல்களை எழுதி அவருக்கு அந்த பரப்புற போரில் ஈடுபட களமுனையில் எப்படி விடுதலை புலிகள் காலப்பகுதியில் எப்படி நான் இதை நான் பாட்டை எழுதி இருபத்தி ரெண்டு பாட்டு எழுதி இப்போ நாலு இருபத்தாறாம் பாட்டு இது அப்போ எழுதி எவ்வளோக்கு ஊக்கத்தை கொடுத்தோம் அதே மாதிரி செயல் பண்ணாங்க பரப்புற முக்கியம் என்பதுக்காக ஆனால் நேற்று முந்தினால் வந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து வன்னியம் எந்தன் அண்ணாவும் துரோகி என்று சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவரை நான் பார்த்தேன் அது அது அங்க ஒரு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொண்டு வந்து நினைக்கிறேன் நான் வந்து அதிகமான ஃப்ரெஷ்ஷல்ல இருந்திருப்பார் ஒரு அழுத்தத்துல இருந்திருப்பார் அதன் காரணமாக ஏதோ வந்து பேசிவிட்டார் அது மிஸ் என்ன தனிப்படை அழைத்து கதைத்திருக்கலாம் அப்ப நான் அப்பதான் சொல்றேன் அண்ணா அதுல கதை கதைங்கோ தேர்தல் நேரம் ஒவ்வொரு சொல்லாளர்களும் மிக முக்கியமானவை எதிரியானவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களுக்கு எதிராக எப்படி உழித்து விடலாம் உண்டு வன்னி வேந்த நின்பன் கடும் போக்க அணிக்கிறான் தொடர்ந்து வெள்ள போட்டிகளையும் மேனியவர்களையும் பந்தடி கொண்டிருக்கிறான் இந்த இடத்திலே நாங்கள் தோற்று விட போகக்கூடாது கடந்த ஒரு இரண்டு கிழமை அந்த பத்தாம் தேதி வந்து நினைக்கிறேன் போன மாசம் அதுல இருந்து உடனடி இருபத்தி நாலு மாதங்களை வேட்பாளர் தெரிவு செய்து இவர் வர்றதுக்கு முன்பு நான் தயார்படுத்திட்டேன் எப்படி எப்படி கொடுக்கலாம் மாட்டு திட்டம் என்ற நான் ரெடி பண்ணி ஏன்னா அவருக்கு அவகாசம் காணாது அப்ப ஏகேடி பாட்டியை கொண்டு எங்கள தளத்துல ஒரு நாளும் நீங்க நினைச்சிரு பார்க்க பார்த்திருக்க மாட்டீங்க டிக்சோ தளத்துல ஏகேடி பாட்டினுடைய சிங்கள கம்பள மாவட்டத்தினுடைய வேட்பாளர்கள் அந்த கட்சியினுடைய செயலர் அவர்களும் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்ப நாலு பேர் எங்களோட உரையாடி கொண்டிருந்தாலும் மொத்தமாக ஏழு பேரை கொண்டு வந்து மக்கள் மத்தியில முன்பாக ஐநூறு பேருக்கு முன்னதாக வைத்து பேசியிருந்தோம் மக்களுடைய பலத்தை காட்டியிருந்தோம் எங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மணித்தியாலத்தில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு ஒன்பதாம் தேதி அதுக்கு முன்னதாக விடுதலை செய்யப்படுவதாக சொல்லியிருந்தார் ஒன்பதாம் தேதி அண்ணாவா விடுதலை செய்தாங்க பத்தாம் தேதி பதினோராம் தேதி நான் பத்தாம் தேதி அந்த வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு அதுல நாங்கள் வேட்பாளர் நாங்கள் தெரிவு செய்து நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் அவசர அவசரமா செய்து முடித்தது சரி ஆக்களை தெரிவு செய்து விட்டாது கட்சிக்குரிய நிதி இல்லை உடனடியாக நாங்கள் எங்கள் தளத்தினோடாகவே அறிவிக்கப்பட்டு நிதிகளை சேர்த்து கொடுத்தோம் வாகனங்கள் உடனடியாக எல்லாம் வேகமாக போய் கொண்டு எல்லாம் சூப்பராக போய் கொண்டு ஆனா என்ன செய்யற அண்ணா ஒரு அச்சுனாராமன் என்கிற அந்த அற்புத மனிதன் செய்கின்ற ஒரு தவறு அந்த பத்து வீதம் செய்கிற தவறு அந்த பொது வழியில் வந்து ஒரு சாதாரண மக்கள் இப்ப அனுசன் நானும் சாதாரணமா உரையாடுகின்ற பொழுது நாங்கள் உறவுல பேசிக்கொள்ளலாம் எதுவும் பேசிக்கொள்ளலாம் அது தவறு இல்லை ஆனால் பொது வழியில் வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் சொல்லாளர்கள் ஒன்றும் மிக கவனமாக கையாளப்பட வேண்டும் அந்த இடத்துல வந்து அவரை நாய் என்பது அல்லது சீமான் அங்காள மற்றது சா அவமான் அப்படின்னு போறதெல்லாம் அது மக்கள் மத்தியில ஒரு இவர் மீதான ஒரு நட்ப நன்மதிப்பை
நீங்க சொல்லுங்கள் இத்த இதுவரை காலமும் அர்ஜுனா ராமநாதனை பார்வையிட்டு வந்த உங்களுக்கு அவரது முகநூலே ஏகப்பட்ட கோமல் லைக் வந்திருக்கும் ஆனா வன்னிமேதனாகி இந்த மனிதன் இந்த தளத்தினை அதில் வந்த மக்களை வன்னிமேதனாக என்னை தாங்கியிருந்தால் எனக்கு இன்னும் கோபம் இல்லை ஆனால் மக்களை அவமதித்ததன் காரணமாக இந்து கொமன் கூட அங்கே முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னை பாருங்கள் ரெண்டு நாள் சோந்து போயிருக்கிறார் அப்போ இந்த எனது டிக்டாக் லைவிலே நான் வேறொரு விடியத்தை நகர்த்தா போகிறேன் ஏனென்றால் அவர் எங்களோட பயணித்தவர் நான் இப்போ சொல்லி விடுகிறேன் எங்களோட பயணித்தவர் அவரை இப்படி இடையில் விட்டு விட்டு போவது அநாகரிகமான ஒரு செயல் அதுக்காக நான் இன்னும் வேறு வடிவங்களை மாற்றி இன்று அவரை நான் அழைத்து சென்று நான் தயாராகி கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் வந்தவரை விட முடியாது நான் பார்க்குறேன் ரெண்டு ரெண்டு நாளாக சரியாக சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் அப்போ இந்த சோர்வு இந்த மனிதனுக்கு வந்தது அப்போ நான் ஒரு ஒரு பிரியம் வைத்த கூட்டம் பிரிந்து விடக்கூடாது இடையிலே முரண்பாடு வந்து விட்டது அதுக்கான முரண்பட்ட கூடாது தேர்தல் முடியும் வரை நான் ஒன்றாக இருந்து பயணிக்க வேண்டும் என்ற நிலப்பால இப்போ நான் இருக்கிறேன் அதனால வந்து இப்போ மாற்றி அவரை சந்தோஷப்படுத்தி ஆனால் இந்த இந்த இடையில இந்த இந்த பேச்சு என்பது அதாவது வன்னிமேந்தனை வந்து கணேஷ் ஐயாவையும் டாக்டர் கணேஷ் ஐயாவையும் மக்களையும் வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு நாகரிகம் இல்லாத மொழி வீடாக பேசிய செயல் அது வந்து அர்ஜுன ஐயா மீது இருந்த அந்த நம்பிக்கை அப்படியே பாதியாக உடைஞ்சு கீழே விழுந்துட்டு இவர் மட்டும் இன்றைக்கு அந்த சொல்லாளர்களை தவித்திருந்தால் நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் நான் மக்களோட பயணித்த வரைக்கும் அரசியல் கட்சி கூட எனக்கு பேசியிருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் நான் பார்க்கின்ற ஒரு ஐந்து ஆசனங்களை இலகுவாக தூக்கியிருப்பார் இவர் அந்த பேஸ்புக்கில் அதிகம் ஷேர் செய்யாமலும் இவர் அந்த நாகரிகமான மொழியில் அந்த பேச்சாளர்களை மேற்கொண்டிருந்தால் இந்த தமிழனுடைய வரலாற்றில் மிகப்பெரும் அசாத்திய சாதனையை படைத்திருப்பார் ஆனால் இன்று என்ன நடந்தது நான் அனசுக்கு சொல்ல ஆனால் அனஸ் எனது செய்யாதீங்க ஆனால் காலில் விழுந்து கும்பிடுறேன் அப்போ நான் உதவி கால் அப்படி சொல்கிறதே இல்லை காலில் விழுந்து கும்பிடுகிறேன்னா தயவு செய்து விட்டு விடுங்கள் நாளை உங்களுக்கு இது எதிராக வந்துவிடும் நாங்கள் தோற்று விடுவோம் எதிரியானவன் விழித்து விடுவான் ஆனால் அண்ணா செய்த ஒரு தவறு இதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து அவர் என்னை வண்டி மேந்தனுங்கிறார் வண்டி மேந்தனுங்கிறார் அது பரவாயில்லை ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் அப்படி நேசித்து விட்டேன் ஒருதலை காதல் ஆகவே இந்த ஒருதலை காதல் வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் நாங்கள் ஓடி அவரை கரையேற்ற வேண்டும் தான் வேணும் ஆனால் அவர் விட்டு அந்த வார்த்தைகள் அது தவறானால் தயவு செய்து இப்போ நான் சொல்லிவிடுறேன் நர்ச்சனா ராமநாதன் ஐயா அவர்களே நான் ஐயா தான் கூப்பிடுறோம் ஐயா அவர்களே நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் எனக்கு ஒரு பிடித்தமான ஒரு மனிதர் மக்கள் இந்த வரை உங்களை நேசிக்கிறார்கள் நான் நான் உங்களை மன்னித்து விடுகிறேன் நீங்கள் தவறாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லி அதனால் நான் மன்னிக்கிறேன் உங்களை மன்னித்து விடுகிறேன் தவறுகளை திருத்துவோம் தடங்களை வழிமாற்றி தவறுகளை திருத்தி கொண்டு புதிய பாதையை நோக்கி ஓடுவோம் ஒரு புரட்சி பயணத்தை முன்வைப்போம் தொடர்ந்தும் நான் உங்களோடு இருப்போம் அதனால் திரும்பவும் மீளவும் வென்றதன் பிற்பாடு அல்லது உங்கள் கட்சியில் உள்ள ஒருவரை மீளவும் அவர்களை அவதூறு செய்து அல்லது அவர்களை அந்த கட்சியிலிருந்து விரட்டுகின்ற நாங்கள் ஈடுபட்டிருந்தால் நாங்கள் விலகி விடுவோம் ஆனால் மக்கள் மத்தியிலிருந்து நீங்கள் அந்நியப்பட்டு நாளை கோத்தாபாய ராஜபக்ச போல காணாமல் ஆனவராக நீங்கள் நடமாடக்கூட முடியாத ஒருவராக சிறைப்பட்டு விடுவீர்கள் தயவு செய்து இதனை கருத்தில் கொண்டு பயணிங்கள் இதை தான் நான் சொல்லலாமல் இதுதான் நீங்கள் ஊடகத்தில் உலகளவில் இது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயா செய்கிறது அதை நாங்கள் சொல்கிற கருத்து சரியா போலியா வாக்கு அறுவடை செய்யக்கூடிய நல்ல ஒரு சூழல் வரைக்குள்ள திடீரென்று இவர் எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிடுறார் அந்த கவலை எனக்கும் இருக்குது விளங்குதா அதான் வெண்டைக்கு பார்த்து சொன்னீங்கன்னா அதாவது முள்ளி வாய்க்கால்ல உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்ப கலவம் வச்சிருந்த கால பகுதி அது அந்த பகுதியில என்ற ரெண்டு தொலைபேசிகளும் விட்டை விடாத அலறி அலறி கொண்டிருந்தன அது போல துரோகம் ஒன்று ஐயா வந்து முந்தினால் எங்களை பேசிட்டு போனதில் இருந்து அந்த நிகழ்ச்சி நான் பன்னிரெண்டு மணி லண்டன் டைம் இரவு பன்னிரெண்டுக்கு முடித்திருந்தேன் அந்த நிமிடத்தில் இருந்து அடுத்த நாள் மறுகாலை இந்த நிகழ்வு தொடங்கும் வரை விவரத்தால் இருநூற்றி பத்து கோள்கள் எனது வாட்ஸ்அப் வைவர் நேரடி இரு தொலைசியும் வந்திருந்தன அது அப்போ பேசிய மக்கள் நம்ம என்னை வன்னிமேந்த நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ அழாதீங்கோ வந்து போனால் அவங்க குரல் பதிவு கூட நான் அனுப்பி விடுறேன் அப்போ அந்த மக்களுடைய குரலில் பதிவு செய்து போன எடுக்கிற நிலவன் அழுது அழுது கவனமாக இருங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கு கூட பாருங்கள் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அந்த பதிவு கூட நான் இப்படி நான் பதிவு செய்யணும் அது ஒரு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஒருவரை நல்வழிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் மக்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போவோம் அதனால எங்களோட டிக்டாக் வந்தோன்னா சொன்ன மாதிரிங்க கார இவருக்கு தெரியும் ஐயா காரநகர் முல்லைத்தீவு புளியங்குளம் தர்மபுரம் மாங்குளம் கிளிநோச்சி இப்படி எல்லா பகுதியில் மக்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ மக்கள் என்னென்னா வன்னி மைந்த நார் இப்போ நல்லது செய்கிறாரா வன்னி மைந்தன் இடைவிடாது ஐயா செய்கிற தவறுகளை மறைத்து
அப்போ அவத்தனை மக்களும் கேட்டுக்கொண்டு இதை நேரம் செலவழிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அப்போ அஜ்னா வையாமல இல்லை இது ஒரு பாசம் ஆனால் இன்றைய பேஸ்புக்கை பாருங்க உண்மைதான் இப்போ மக்கள் நாங்கள் சொற்கள் வந்து கற்களாக மாறக்கூடாது ஐயானுடைய சொற்கள் கற்களாக மாறியதால் கனிவாக இருந்த மனங்கள் வணிமை அந்த ஆரம்ப நேரத்தில் இருந்தே ஒரு கேலியும் கிண்டலும் அப்படியான விஷயங்கள் மற்றாக்களை ஏசுறது மற்றது கௌசல்யாவை முன்னிலப்படுத்துறது என்ற என்ற விஷயங்களை மட்டுமே அவர் போக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் சொல் வழி கேட்கிறார் இல்லை அதனால தான் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா என்ன பொறுத்தவரையில இப்பவும் சொல்கிறேன் கடவுள் ஆணைமையில் சத்தியமா சத்தியம் செய்து சொல்கிறேன் இந்த மனிதன் நல்ல ஒரு மனிதன் ஒரு நேர்மையான மனிதன் துணிவான மனிதன் வீரமான மனிதன் ஆனால் எனக்கு கூட இப்பொழுது கூட கண்கலங்கிறது என்னன்னா இந்த தங்கம் என்கின்ற இந்த தங்க நகை அந்த தையல் வந்ததன் பிற்பாடு அங்கு மாற்றம் காணப்படுது ஒன்றை மட்டும் நான் வெளிப்படையாக நான் உடைத்து பேசியே விடுகிறேன் ஐயா மன்னார் நீதிமன்றில் அவர் சிறை வைக்கப்படுகின்ற பொழுது நீதிமன்றத்திலே எதிராளிகள் எதிர் வழக்கறிஞர்கள் சார்பிலே எதிரணியில இருந்தவர் தான் இந்த கவுசலி என்கின்ற பொன் ஆனால் அவ்வாறு இருந்தவர் திடீரென எவ்வாறு இவருக்கு நட்பாக மாறினார் நட்பாக மாறி இவர் அந்த கவுசலியாவுக்கும் அவரது காதலனுக்கும் இடையில் இருந்த அந்த உறவானது இன்று இவரது இவரதுக்கு ஒன்றை சிக்க வைக்கப்பட்டு இவரது குரல்கள் அதுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இவர் அதுக்கு வலிந்து தாக்குதலை மேற்கொண்டு சீற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதனூடாக கோபத்தை ஏற்படுத்தி அந்த கடும் சொற்களை வாங்கி அது விற்கப்படுகின்றன அப்ப இதன் புலனாய்வு அரசியல் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட அரசியல் கபலிகர சூழ்ச்சி நாடகம் இந்த வழக்கில் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அர்ச்சுனா ராமநாதன் சிக்கிவிட்டார் அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியாத ஒரு நெருக்கடி அழுத்தம் அவருக்கு காணப்படுகிறது அப்ப இந்த அழுத்தத்தை எப்படி உடைக்கிறோம் இது இலகுவான விடியம் நாங்கள் பதினெட்டு வருடங்கள்ல காணாமல் போன ஒரு விடியம் இது எல்லாம் சாதாரண விடியம் ஆனால் அதை உடைத்து பரப்புரை ரீதியாக இவரை நாங்கள் மேலே கொண்டு வருகின்ற பொழுது அதை சமப்படுத்தி அதை இல்லாத அழித்து வருகின்ற பொழுது மீளவும் தனது வாயால் இவர் என்ன செய்கின்றார் மீளவும் அநாகரிகமான சொற்களை பயன்படுத்த இப்ப இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்ப அனுசன்னா ஒரு தவறு செய்து விட்டார் உண்மையில ஒரு பாதகமான முடியும் அதை பரப்புரை ரீதியாக தர்க்க ரீதியாக அதை எடுத்து சென்று தனிநபர் வாழ்க்கை தொடர்பாக நாங்கள் பேச வரவில்லை நாங்கள் பொது விடையும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் தசரனுக்கு அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டிகள் என்று சொன்னால் இரு ஒரு மணி தேர்த்துக்கு இரு இரண்டாயிரம் பேர் அப்படி நீங்கள் அந்த கதை உண்மையாக இருந்தால் இலங்கையுடைய மகா வம்சத்திலே சிங்கம் ஒரு பொண்ணும் புணர்ந்துதான் ஒரு சிங்கள வம்சம் வந்து நீங்க நம்புவதாக இருந்தால் அந்த புனைக்கதை நீங்க நம்புவர்கள் என்றால் அப்ப இதை விட்டுட்டு கடந்து விடுங்கள் தனிநபர் வாழ்க்கையை பொது வாழ்க்கை இணைத்து விடாதீர்கள் தனிம பொது வாழ்க்கையை அவர் தவறு செய்திருந்தால் அதை சொல்லுங்கள் அதை பேசுங்கள் அர்ச்சுனா ராமநாதன் கூட இருந்தால் ஆமாம் ஏற்று விடுகிறோம் அர்ச்சுனா ராமநாதன் கூடாதவர் தான் ஆனால் அவருக்கு எதிரான மாற்று அரசியல் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா அப்படி இருக்கிறதா இருந்தால் அதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் யார் நீங்கள் கைகாட்டுகின்ற நபர் பின்னால் நாங்கள் வந்து விடுகிறோம் என்கிறோம் ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு வெள்ளவட்டியும் சரி அர்ச்சுனா ராமநாதனுக்கு எதிராக குற்ற பத்திரிகைகளை முன்வைக்கிறோம் சரி எவராலும் ஒரு புதிய அரசியலை காட்ட முடியவில்லை ஏன் அனைவரும் லஞ்சம் ஊழல் பெருச்சாளி மோசடிகளாக இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒருவன் மட்டும்தான் தூய்மையாக இருக்கிறான் ஏன் அவன் தான் இப்பொழுது அரசியலுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த வீர மகன்தான் அர்ஜுனா ராமநாதன் அதனால் தான் நான் இன்னொரு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நான் மூலம் சொல்கிறேன் அர்ஜுனா ராமநாதன் ஐயா நான் உங்களை மன்னித்து விடுகிறேன் அதை நான் மறந்தே விடுகிறேன் இன்றிலிருந்து தேர்தல் முடியும் மட்டும் நான் உங்களுக்காக நான் பரப்புரை செய்து கொள்கிறேன் தயவு செய்து மீளவும் எங்களது எங்களது வன்னிமேந்திர டிக்டாக் லைவினூடாக எதிரினத்தினூடாக வந்த அந்த உடுப்பிடித்தவருடைய வெற்றி வேட்பாளர் பேராசிரியர் பத்மலோகினி நவரத்னம் அவர்களுக்கு ஐந்தாம் நாகத்தில் ஓட்டை போடவும் அதே மாதிரி பருத்துறத்துவதிலே ஸ்ரீகிருஷ்ணா பிரகாஷ் அவர்கள் ஏழாம் இலக்கத்திலே போட்டியிடுவதற்கும் நீங்கள் தடையாக இருக்காதீர்கள் ஏனைய கட்சி உறுப்பினர்களையும் அமைதியாக அழைத்து சென்று அமைதி காத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் கோலை எடுத்து தருகிறோம் பந்தை நீங்கள் உள்ளே போட வேண்டுமா வெளியில் அடிப்படையாக நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பந்தை அழைச்சி எடுத்துக்கொண்டே காலுக்கு விட ஐயா என்ன செய்கிறார் அதை வெளியில தான் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் எத்தனையோ கோலை அடிச்சு கொடுத்துட்டோம் எல்லா அவருக்கான ஒவ்வொரு தொய்வு நிலை நிலையிலும் மன்னிமந்தனாகிய நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் மிக தெளிவாக இருந்து தர்க்கத்தை புரிந்து எல்லாரும் அடிச்சு உடச்சு உள்ள கொண்டே விட்டா அதை தோற்கடிக்கிறது யார் அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்ப எங்களுக்கு கோபம் வருமா இல்லையா அடுத்த இன்னொரு இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா வணிமைந்தன் இப்ப வெளிநாட்டில இருந்து நிறைய காசு போகுது அவர் இப்ப இந்த முறை பேஸ்புக்ல போட்டிருந்தார் அவர் சேவிங் அக்கௌண்ட் பேஜ போட்டிருந்தார் அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை இல்லையா இல்ல மக்கள் அதிகமாக பணம் சேகரிக்கப்படுவதா சொல்லப்பட்டது நான் சொல்லியிருந்தேன
ஆவணங்களாகவும் ஆங்காங்கே சில விடயங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை மேற்கொள்கின்ற பொழுது நாளை மக்கள் சமுதாயம் அல்லது அதை தந்தவர்கள் கேள்வி கேட்டால் அவருக்கு திருப்பி பதில் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களது செயல் நகர்வுகள் ஒவ்வொன்றும் மக்களினால் பூத கண்ணாடி வைத்து மிக நுணுக்கமாக பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் கணக்கு போடுவார்கள் நான் ஒரு ஆடம்பர கொட்டலே இருந்து இந்த இடத்திலே சாப்பிடுகிறேன் இது புகைப்படத்துக்காக பிடிக்கப்பட்ட ஆஹ் ஒரு காட்சியா அல்லது அந்த உணவத்தில் இந்த விடுப விடுதலை பெற்று சென்ற பின்பர் நான் சாப்பிட்ட விடயங்கள் அங்க இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் ஆவணங்கள் ஆங்காங்கே சிக்கி இருக்கின்றன நாளை அவை வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு மிக பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு ஒத்த ரூபாய் காசுகளுக்கும் பொறுப்பு குரலுக்கு நீங்கள் ஆளாக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் காண்பிக்கின்ற கணக்குகளை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா என்பது இரண்டாவது விடயம் ஆனால் பொறுப்பு குரலுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பாளி ஆவார் ஆகவே தேர்தல் வேளையிலே நீங்கள் உங்களுடைய நகர்வுகள் நடவடிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் மிக காத்திரமானவையாகவும் கண்ணியமானவையாகவும் இடம்பெற வேண்டும் நாளை தேர்தலிலே வென்றுவிட்ட நான் திருப்பியும் ஐயா சொன்னேன் கோவப்படுறது காரணம் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு அரசியல் புலனாய்வு பார்வையில தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அரி அணுசென்கின்றவர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டால் அதற்கு முன்னர் அவர் மக்கள் ஆதரவு ஒருங்கிணைந்து ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ஆமாம் இருக்கும் ஆனால் அது பிளவு ஓடும் எப்போது பிளவு ஓடும் ஏன் பிளவு ஓடும் என்றால் தேர்தல் வந்தது பிற்பாடு அவரது செயல் நடவடிக்கையில் மாற்றம் இருந்தால் அல்லது தொய்வு நிலை காணப்பட்டால் அல்லது தேர்தல் வா வாக்குறுதிகள் மீறப்பட்டால் செயல் முறைப்படுத்தாவிட்டால் மக்களுடைய ஆதரவு இரண்டாக உடையும் ஒன்று ஆதரவு நிலை என்றும் ஒன்று ஆதரவற்ற நிலை என்று வருகின்ற பொழுது அந்த நேரத்தில் அரசுகின்றவர் காணாமல் போகின்ற ஒரு விளிம்பில் காணப்படுவார் இதை சொல்கின்ற பொழுது அவர் கோவித்து விடுகின்றார் நான் என்ன செய்யலாம் இது எனது பார்வை இது எனது கருத்து நீங்க சொல்லுங்கள் ஆண்டாண்டால் கடந்த இறந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி நிகழ்காலகமாக இருந்தாலும் சரி எதிர்காலத்திலும் இது நடந்தே தீரும் இது வளமை ஒன்றுதான் ஏன் நீங்கள் கோவப்படுவான் ஐயா நிச்சயமா அடுத்த வந்து இப்ப அர்ஜுனா தன்னை சுற்றி ஒரு ஒரு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்கள் அறிவாளிகள் இவர்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு இந்த அரசியலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லோரையும் வெட்டி விட்டு எல்லாரையும் வந்து வேண்டாம் என்று சொன்னா எப்படி தனிச்சு ஓடுறது வன்னி மைந்தன் ஆஹ் பாலசிங்கம் அத தேசத்தின் குரல் அண்ணன் அண்ணன் பாலசிங்கத்துடன் ஐயா பாலசிங்கம் அவருடன் இணைந்து இருந்தவர் தான் பயணித்தவர் தான் எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவிலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப காலங்களே போராட்ட அமைப்புகள் இருந்தன அந்த களத்தில் இருந்து பயணித்தவர் தான் லண்டனுக்குரிய மருத்துவர் ஐயா கௌரவ கணேஷ் மருத்துவர் அவர்கள் அருமிக மிக்க ஒரு ஆளுமை மிக்கவர் என்னுடன் வந்து இணைந்திருக்கின்றார் மகனே என்பார் ஆஹ் அன்று கூட என்னை பேசியதற்காகத்தான் அவர் அந்த கொதிப்பு கொதித்து போய் ஒரு உளவியல் மருத்துவராக இருக்கின்றார் மிகவும் சிறந்த ஒரு உளவுத்துறை பயிற்று வைக்கப்பட்ட ஒரு சிந்தனை கொண்ட ஒருவர் அவரிடம் தான் நான் பல விடயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் ஆஹ் அவருடைய கருத்துக்களை கூட நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை அப்ப நாங்கள் ஒரு கட்சி ஒன்று வந்தால் எங்களை விட முதிர்ந்தவர்கள் இருந்தால் ஆஹ் அவர்களை எதிர்கால அரசியலை கணிக்கக்கூடியவராக இருந்தால் நாங்கள் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை ஆனால் உள்வாங்குவதற்குரிய மனநிலையாவது எங்களுக்கு இருக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள சில நான் சொல்லவில்லை நான் ஒரு விடயத்தை சொல்ல அண்ணா நீங்கள் போகின்றீர்கள் இந்த பாலத்தில் ஒரு பாலம் இருக்கிறது சில வழி இது உடைந்து விடலாம் உடைந்து விட்டால் பாதை தடுக்கப்படலாம் உங்களுக்கு மாற்று வழி இது இருக்கிறது நினைவில் வைத்து செல்லுங்கள் அப்படி போகின்ற பொழுது அந்த பாலம் உடைந்து விட்டால் ஆமாம் வன்னியமைந்தன் சொன்னது சரிதான் எனவே மாற்று பாதை வைக்கணும் அங்கே அந்த அந்த கணத்திலே உங்களுக்கு நாங்கள் சொன்ன அறிவுரைகள் உங்களுக்கு உபயோகப்பட்டிருக்கும் அதை நீங்கள் செய்தீர்களா கடைப்பிடித்தீர்களா கடைப்பிடித்திருந்தால் கண்ணீர் தோந்த வரலாறு உங்களுக்கு காலடியில் இருந்த இந்த காலத்திலே வந்து சூழ்ந்திருக்குமா என்ன நீங்கள் எங்கு இருக்கப்பட வேண்டியவர்கள் சாமியாக தேரில வைத்து நாங்கள் இழுத்து சென்றோம் ஒன்பது பேரை நாங்கள் இந்த வரை சாமியாகத்தான் இழுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி என்னால் கற்பூர தீபம் வைத்து உங்களை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி என்னால் சாமிகளாக வைத்து பார்த்த நீங்கள் ஏன் சபிக்கப்படுகின்ற ஒருவராக மாற்றம் பெறுகிறீர்கள் இதுக்கான காரணம் என்ன உங்களது ஒவ்வொரு சொற்களும் கற்களாக மாறியது தானே காரணம் இப்பொழுது எங்கள் மக்களை நீங்கள் நொந்து கொள்வதற்கான காரணம் என்ன தவறு செய்தது யார் நீங்களா ஐயா நாங்களா இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு உங்களிடத்தில் ஆழ்மனிலிருந்து ஆழமாக பதில் இருக்குமா இருந்தால் தயவு செய்து இன்றிலிருந்து எல்லாத்தையும் விட்டு விடுங்கள் நாங்கள் வளமை போன்று பயணிப்போம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் கோபம் அல்ல நாங்கள் பயணித்து செய்ய நீங்கள் துரோகம் செய்யலவில்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன மனித நாகரிகமான பொது முறையிலே சில சொற்களை பயன்படுத்தி விடுங்கள் பரவாயில்லை தேச துரோகத்தை விட இது என்ன கெட்டு போக போகிறது நாங்கள் மன்னித்து விடுகிறோம் மறந்து விடுகி
உங்கள் முகநூலில் என்ன செய்கிறீர்கள் ப அனசோரோ தவறு செய்து விட்டால் மீளவும் கோபம் ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது வண்டி மைந்தன் வண்டி மைந்தன் சொன்னால் என்ன இழிப்பதாக நினைத்து ஒட்டுமொத்த மக்களையும் நீங்கள் வெறுப்புக்கு உள்ளாக்குகின்றீர்கள் மக்களுடைய எதிர்ப்பை நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது தவறு தவறு என்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறார் கவிதையை படித்துக்கேன் ஏறு ஏடி எழுந்தபடி என்ற அந்த கவிதையை போட்டுட்டு பின்னால ஆம் நான் சொல்லவில்லை அந்த வாசனத்தை அதை நீங்களே கொண்டு அந்த மூலில் பகிரப்படுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு தானையா இழிவு அது ஒரு நகைச்சுவை இருக்கலாம் ஆனால் பகிர்ந்தவன் யாரு அதை சொன்னவன் சொன்னவன் அதை அந்த அந்த பதிவை அதில் பகிர பகிரலாமா பகிர்ந்தால் என்ன நடக்கும் அப்பொழுது இந்த விடயத்தை கூட உற்று முகந்து கொள்ள முடியாத நீங்கள் நாளை பாராளுமன்றம் சென்று பாமர மக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் கேள்வி எழுவது இயல்பு தானே ஐயா மக்கள் அதன் முக்கியமான விஷயம் ஒரு நிதானம் இல்லாத ஒரு போக்குடையவராக இவர் இருக்கிறாரோ எடுத்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுகிறாரோ மற்றது இப்படியான நிலைமைகள்ல ஒரு கொள்கை இல்லாதவராக இருக்கிறாரோ என்கின்ற பல கேள்விகள் எழுகின்றன வன்னி மைந்தன் பாராளுமன்றம் போனா பிறகு இவர் அங்க போய் எப்படி பேசுவார் மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை சொல்லுவாரா இல்ல அங்கேயும் போய் டிக்டாக்லையும் பேஸ்புக்லையும் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு நக்கல் அடிச்சு கொண்டு இருந்தா எப்படி அது ஒரு முன்னேற்றகரமானதாக அமையும் என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி மக்கள் மத்தியில இருக்குது விளங்குதா இன்று மக்கள் எழுப்புகின்ற கேள்வி அதுவாகத்தான் இருக்கிறது நாளை பாராளுமன்றம் செல்கின்ற பொழுது இவர் முன்னுக்கு பிறனாக முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுகின்ற ஒருவரால் எவ்வாறு தமிழ் மக்களுடைய கொள்கைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அல்லது புரிந்து கொண்டு செயலாற்ற முடியும் என்கின்ற கேள்விகளுக்கு உண்மையில் என்னிடத்தில் பதில் இல்லை காரணம் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்தும் தவறுகளுக்கு மேல் தவறு அல்லது சில சொல்லாடல்கள் அதாவது தவறு நான் சொல்ல வருது அவர் உபயோகிக்கின்ற சொல்லாடல்களில் தவறு காணப்படும் அவ்வளவுதான் நான் திரும்ப மாடித்து சொல்கிறேன் தொண்ணூறு வீதம் ஐயா நீங்கள் நல்ல ஒரு மனிதர் சிறந்த மனிதர் ஆளுமை உள்ள மனிதர் அதை விட துணிந்த மனிதன் இந்த துணிந்த மனிதன் என்பதால்தான் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் அண்ணி திரண்டு உங்கள் பின்னால் அலை அலையாக வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஆர்ப்பரித்து வருகின்ற அலை கடலுக்கு நடுவில் நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு படகு இந்த படகு தாளாமல் கரை சேருவதற்காக நாங்கள் கரந்தர காத்திருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் வீசுகின்ற ஒவ்வொரு சொற்களும் புயலாக மாறி உங்களை அழித்து கொண்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் உணர மறுக்கிறீர்கள் அதுக்கு காரணம் யார் தெரியுமா காரணம் யார் தெரியுமா சொன்னால் கண்ணீர் வடிப்பீர்கள் நீங்கள் கல்லெறிந்து நீங்களே வீசையில் முற்படலாம் தங்கம் தான் காரணம் தங்கம் தங்கம் சந்தையிலே விலை உயர்வானது தான் நான் மாட்டுக்கருத்து இல்லை அந்த தங்கம் தான் நான் நினைக்கிறேன் உடைத்து கொண்டிருக்கிறார் அனைவரையும் உடைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு உதாரணம் சொல்லிவிடுகிறேன் இருபத்தி எட்டு வருட நட்பு மயூரனை இன்று அவரது வந்து பிரித்தது யார் இவளை பிரித்தது யார் நான் இன்னொன்று மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் இந்த உங்களுக்கு போட்டி தருகின்ற இந்த நாளிலிருந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு முதன் முதலாக அவர் எங்களது டிக்டாக்லேயே வந்திருந்தார் அவர் வந்து பேசுகின்ற பொழுது ஆஹ் நீங்கள் ஒரு நீண்ட நெடிய ஆண்டுகளாக ஊடக வாட்டது இருப்பதால் ஒன்று மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் புலனாய்வு பார்வையூடாக அவர் தந்த செவிகளை மீளவும் ஒரு முறை மூன்று தடவை கேளுங்கள் அங்கே மூன்று விடயங்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அதில் ஒரு விடயம்தான் என்னை சமூக வலைத்தளங்களில் தேச துரோகி என்று சொல்கிறார்கள் இதை திருப்பி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் இப்ப நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அவர் என்ன சொன்னார் என்னை தேச துரோகி இப்பொழுது இந்த வசனத்தை நீங்க சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்னை தேச துரோகி என்றால் ஆறு நீங்கள் தேச துரோகி என்று யார் சொல்கிறார் அப்ப அந்த சொல்லாடலை அதில் பயன்படுத்தப்பட நேரடி பார்வைக்கு என்னை தேச துரோகி அதை ஒவ்வொரு மனிதன் நீங்க திருப்பி சொல்கின்றது உங் நீ உங்களை தேச துரோகியாக பார்ப்பதாக வரும் அதுல இருந்து என்ன விடயம் புரிகிறது அந்த விடயம் நடந்து இடத்தால இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி எட்டு மாதிரி அதுக்குள்ள என்ன நடந்தது வன்னி மைந்தன் துரோகி ஆக்கி ஆக்கப்பட்டு விட்டார் இப்பொழுது அதுதான் நாங்கள் ஒரு ஒரு சொல்லை கடத்துகின்ற பொழுது நேரடி பார்வைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை தரும் ஆனால் உலக ரீதியாக மீளவு முறை நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுதுதான் விடயம் வந்திருக்கும் போரி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தப்பி விடு கன்னி வடிகள் வாய்களில் இருந்து இப்படித்தான் விழுந்து படிக்கின்றன நீங்கள் தெரியாமல் சென்று சிக்கி விடுகிறீர்கள் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் அந்த காதல் என்பது கன்னி படி அதுக்கு நீ சிக்கி விட்டால் நீ காணாமல் போய்விடுவாய் ஆக உன் காதலை யாரிடம் சொல்ல வேண்டும் எங்கே சொல்ல வேண்டும் என்று நீ நினைக்க மறந்து விட்டால் அந்த உணர்வுக்கு அந்த பசப்பு வார்த்தைக்கு மயங்கி போய்விடுவாள் நீ காணாமல் போய்விடுவாய் அன்றிலிருந்து அவரது பிடிக்கல் நீ சென்று விடுகிறாய் இந்த கட்டத்திலிருந்து அவர் உன்னை ஆளுகைக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் நீ இயக்கப்பட இயங்கப்பட முடியாதவர்களாகவும் அவர்கள் உன்னை இயக்குவர்களாகவும் மாற்றம் பெற்று விடுவாய் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான ஒரு டாக்டர் அர்ஜுனாவ கௌசல்யா தந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்து இந்த இவ்வளவு பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாமா ஆஹ் இதுக்குள்ள மூன்று விடயங்களை நீங்க பார்க்க வேணும் கௌசல்யா அர்
அதைவிட மூன்றாவது நபராக அர்ஜுனா ராமநாதனுடைய வழக்குகளை கையாளுகின்ற மேற்பறை செய்கின்ற ஒருவராகவும் இவர் இருக்கின்றார் அர்ஜுனா ராமநாதன் ஒரு சிறந்த ஆளுமை உள்ளவர்களாக வர வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் சிறந்த சட்டத்தரணியாக இருந்திருந்தால் இன்று மக்கள் மத்தியில் இருந்து வருகின்ற இத்தனை விடயங்களையும் நீங்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருக்க முடியும் முடியுமா முடியாதா முடியும் முடியும் ஆனால் ஏன் நீங்கள் செய்யவில்லை ஏன் நீங்கள் செய்யவில்லை செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அல்லது எங்களது சந்தேகம் நீங்கள் உளவாளியா அல்லது நீங்கள் சதி செய்தீர்களா சில விதிகளை நீங்கள் தயார் செய்து விட்டு அந்த விதிகளுக்குள்ளாக அவளை நடக்க வைத்து சதி செய்தீர்களா அப்படி நாங்கள் ஒரு பதியம் வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பதியம் என்ன அது பாசம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கௌசல்யா எனக்கு தந்த இன்டர்வியூல நல்ல புத்திசாலித்தனமா பேசுறா அவ நான் அவோட கழிச்சிருக்கிறேன் அப்ப அவன் நல்லா பேசுறா அப்ப அவ வேற யாரை வேற யாராலும் கொண்டு இயக்கப்படுகிறா என்று நீங்க சந்தேகிக்கிறீங்களா இந்த இடத்துல ஒத்த வரையில் சொல்ல போனால் நோ கொமெண்ட் பட் ஏன் பதினாறாம் தேதி நாங்கள் பேசுவோம் தரவுகள் சில இருப்பதாக திரும்ப தரவுகள் சில இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி அது இருக்கப்படுவது உண்மையாக இருந்தால் அதனுடைய எதிர்வினை எதுவாக இருக்கும் என்பதை பார் திசையில் உள்ள எமது பார் மக்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் அந்த விடயங்கள் வெளியிலே வருகின்ற பொழுது கண்டிப்பாக எதிர்வினை ஆற்றும் எனக்கு எனக்கும் என் சார்ந்த மக்களுக்கும் அல்லது எம் மக்களுக்கும் ஒன்றையொன்று இந்த மகனை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் கொஞ்சம் மேலும் இவர் அந்த வார்த்தைகளை விட்டு கடந்து திருந்து வராக இருந்தால் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது நான் மிகவும் ஒரு முறை ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பார்க்கிறோம் முயற்சித்து பார்க்கிறோம் அதற்கும் அவர் கட்டுப்பட்டு வராவிட்டால் பதினான்கு நாள் ஒரு வாரம் தான் இருக்கிறது அதற்கு பின்னர் அவர் என்ன செய்ய போகிறார் விடயம் தெளிவாகும் காலம் தான் சொல்லும் பார்த்திருக்கலாம் நிச்சயமா மிக நன்றி வணிமைந்தன் வேற ஏதாவது நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சொல்ல விரும்புறீங்களா மக்களுக்கு டாக்டருக்கு மக்கள் உண்மையில ஆதரவா இருக்கிறார்கள் இது அப்படியே அள்ளி எடுக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா இவருடைய அந்த இந்த பேஸ்புக் லைவுகள் அந்த முறை தவறின பேச்சு இதன் மூலமாக அவர் உடைத்து விடுகிறாரோ என்கின்ற ஒரு பெரும் ஆதங்கம் எனக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கும் மனதார இருக்கிறது நீங்கள் நிறைவாக என்ன சொல்ல வாரீங்க என்னை பொறுத்தவரை நான் மீளவும் ஒரு முறை அர்ஜுனா ராமநாதனுடைய கால்களில் விழுந்து மன்றாடி மன்றாடி கும்பிட்டு கேட்கிறேன் தயவு செய்து ஐயா தயவு செய்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் இருக்கிறோம் மீளவும் இன்றிலிருந்து அந்த டிக்டாக் உங்களுக்கு ஆதரவாக இயங்கும் மாட்டு கருத்து நான் நேரடியாக சொல்லிவிடுகிறேன் ஆனால் தயவு செய்து உங்கள் சமூக வளர்த்தலை போட்ட அத்தனை பதிவுகளை நீக்குங்கள் கடந்த முறை போட்டது வண்டி மேந்த மணி மந்த நீங்கள் என்ன தனிப்பட்ட ரீதியில் தாக்குங்கள் பேசுங்கள் எனக்கு பொது வழியில் அதை செய்யாதீர்கள் எது வரைக்கும் தேர்தல் முடியும் வரைக்கும் அதை செய்யாதீர்கள் இன்னொருவருடைய கருத்துக்கு பதில் கருத்து நீங்கள் எழுத முற்படாதீர்கள் கடந்து போங்கள் வன்னி மந்தனாக எனக்கு ஐயா டிக்டாக்ல கண்ணீர் போ சொல்லி அடிச்சிட்டான் எனக்கு அஞ்சு பொண்டாடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் வன்னி மன்னன் காசு கொள்ளி அடிச்சிட்டேன் சோத்துக்கு வழி இல்லாம சொங்கியா இருக்கிறேன் ஏழை ஆனா கோழையா இல்ல அப்ப இதெல்லாம் கடந்து தானே போய்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப அதுக்கு நாங்கள் நாங்கள் நெகட்டிவ் கொமெண்டுக்கு கவனத்தை செலுத்தினால் நாங்கள் எங்களை இலக்கு விட்டு தவறி காணாம அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இல்லையா அதான் அவர் என்ன அவர் அது இயல்பு வெளிப்படைத்தன்மையை காண்பிப்பதா எல்லாருக்கும் அதை செய்யக்கூடாது அரசியல் வந்தா அவன் வெறிவான ஐயா கல்லு அவனுக்கு தெரியுது உங்களோட பலம் உன்ன சொல்ல நம்ம மாட்டீங்க நான் சோஸ் ஒன்றை சொல்லிக்கொள்றேன் அந்த சோஸ்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்டது மிக மிக முக்கியமான மத்திய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தமிழர் அவர் எனக்கு சொன்னார் என்ன தெரியுமா வன்னிமைந்தன் எங்களுடைய அண்ணனுடைய இடத்துக்கே வந்து சென்று விட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் யார் அண்ணனுடைய இடத்துக்கே வந்து சென்று விட்டார் அவர் அத்தனை வாக்குகளும் இவருக்கு தான் இருக்கிறது ஒருக்கா சொல்லி விடாப்பா இந்த வாய கொஞ்சம் வச்சு கொண்டு இந்த பேஸ்புக்ல போஸ்டா போடா இருக்க சொல்லு அஞ்சு ஆசனம் இருக்கடாப்பா சொல்லு மூன்று முறை அந்த மனிதன் அடித்து சொல்லி இருந்தார் அதை எடுத்துன்னு சொல்லி இருந்தேன் நீங்கள் கேட்கவில்லை ஐயா வன்னி மேந்தன் என்ற மனிதன் உங்களுக்கு ஆதரவு இருக்கின்ற பொழுது அவன் மீது வந்து கல்லை எறிந்து விட்டீர்கள் இன்று பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்கிறது அந்த மீளவும் அதை நிவர்த்தி செய்து உங்களை வெல்ல வைப்பதற்கான முயற்சி நான் இருந்து கண்டிப்பாக என்று நினைக்கிறேன் அரமையத்தில் நான் பிந்தி தொடங்கும் நினைக்கிறேன் நாலரை லண்டன் டைம் நோம்பாக நாலு மணி பத்து மணி வந்து தொடங்கு நான் தொடங்குகிறேன் அதிலே வெளிப்படையாக அறிவேன் தயவு செய்த ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு மீளவும் மக்கள் உங்களை மன்னித்து மீளவும் மேய்ச்சி விடுகிறார்கள் நாங்கள் மறந்தே விடுகிறோம் மக்களை நான் சொல்லி விடுகிறேன் 
என்னை நேசிக்கும் நம்ம கலந்து ஏற்று விடுவார்கள் சொல்லி விடுகிறேன் தயவு செய்து மூலம் அதே தவறை அதே தவறை விடாதீர்கள் துரோகி துரோகின்னு எல்லாரும் கட்டாதீர்கள் இன்று பண்ணி மேந்த நாளைக்கு அரசன் துரோகி ஏண்டா அப்ப ஆறுதாண்டா துரோகி நாளைக்கு போட்டு போட்ட மக்களும் துரோகி ஏண்டா அப்ப இவர் எதுக்கு வேண்டும் வெறுப்பு வந்துடும் நீங்கள் வெறுப்பை சம்பாதிக்கிறீர்கள் தயவு செய்து சம்பாதிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு இருந்த ஆதரவு எங்க இருந்தது இந்த கங்கு இருக்கு பத்து மாடி யுகத்துல இருந்து நீங்க இன்னைக்கு கீழே நிக்கிறீங்க என்ன டேரும் மேல போக போறீங்க கோத்த நான் திருப்ப திருப்ப சொல்லி வந்தேன் நான் என்ன சொல்லுனா கோத்தபாய ராஜபக்சவை பெரும்பான்மையினுடைய வாக்குகள் ஊடாக அரியணையில் ஏற்றிய அதே மக்கள் இரண்டு வருடங்களில் ஓட ஓட துரட்டியது போல உங்களுக்கு வந்துவிடக் கூடாது ஐயா கவனமாக இருங்கள் ஐயா கவனமாக இருங்கள் உங்கள் பாதங்கள் பணிந்து மன்றாடி கேட்கிறோம் கடவுளே பேசாம இருங்கள் இதை செய்யாதீர்கள் இன்று ஓமன்கிறீர்கள் நாளை மூலவும் அதை செய்கின்றீர்கள் காலநிலை போல நாங்கள் எங்களை காட்சிகளை மாற்றி சென்றால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இது காலநிலை வானிலை அவதான நிலை அறிவிப்பு பண்ணிட்டு மக்கள் கடந்து விடுவார்கள் நீங்கள் காணாமல் போய் விடுவீர்கள் ஓரத்தில் இருந்து நீங்கள் ஒருமையில் இருந்து அழுவதால் காண போவது என்ன நீங்க சாதிக்க வந்த முடியும் சாதனை ஏற்றி போய்விடும் நீங்க செத்து வந்த புனமாக மாறி விடுவீர்கள் தயவு செய்து தயவு செய்து அர்ச்சுனா ராமநாதனை செய்து விடாதீர்கள் இந்த மக்கள் சார்பாக மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து வன்னி மைந்தன் உங்களுக்கு எதிரியா இருந்தா செஞ்சுட்டு போங்க வன்னி மைந்தன் துரோகி ஆமா சொல்லிட்டு போங்க ஆனால் நீங்க சேவை செய்ய வந்தது வன்னி மைந்தனுக்கு அல்ல மக்களுக்கு எனவே மக்களுக்கு உண்மையாக இருங்கள் தயவு செய்து உண்மை இந்த நிகழ்வினூடாக நான் மீளவும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது ஐயா உண்மையாக இருங்கள் வெற்றி உங்கள் வாசல் இருக்கிறது குறைந்தது இரண்டு ஆசனங்களாக நீங்க எடுத்து விடலாம் மறந்து விடாதீர்கள் நாங்கள் மன்னித்து மறந்து விடுகிறோம் உங்களை உங்களை மன்னிப்பதற்கு நாங்கள் யாரும் இல்ல நாங்கள் அதை அப்படி செய்தால் சமரசத்தை சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி கடந்து விடுகிறோம் உணர்ந்து விடுங்கள் ஐயா நன்றி வணக்கம் மிக நன்றி வணி மைந்தன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மற்றும் உண்மையில டாக்டர் அர்ஜுனாக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறைகூவலாகவும் வேண்டுகோளாகவும் நீங்கள் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் மக்கள் அவர் பக்கம் இருக்கிறார்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறது என்று உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் நிறைவேற வாழ்த்துக்களோடு விடை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணி மைந்தன் உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்